Según Ordenanza Regional 61, se crea el 18 de agosto la Comisión Anticorrupción, que lo integran el representante de la Iglesia del Cusco, Procuraduría Regional, Defensoría del Pueblo, la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial e Instituciones Educativas, que estableció el lanzamiento del concurso Ensayo, Argumentación y Bien Común, la corrupción denominado Corrupción y Bien Común. Walter Becerra Huanaco, presidente de la Junta de Fiscales del Cusco, saludó la creación de esta comisión porque el tema de corrupción es álgida que se debe combatir a nivel nacional la comisión de alto nivel denominada CAN ha elaborado un proyecto nacional de lucha contra la corrupción e integridad válido para los cuatro años 2018 al 2021 el correlato de esta comisión nacional es la comisión regional anticorrupción de la región del Cusco que me honro en presidir. En este proyecto se señaló tres ejes para la lucha contra la corrupción. El área preventiva, el área de identificación y gestión de riesgos de la corrupción y el último área que es el área punitiva. Estas tres áreas o estos tres ejes de lucha contra la corrupción son importantes porque, como todos sabemos, el problema de la corrupción no solamente está afectando y socavando nuestra estructura de organización democrática, sino inclusive está afectando ya a nosotros como ciudadanos, decimos de a pie o autoridades. En ese sentido, coherente con esta política, la Comisión Regional Anticorrupción también ha elaborado un plan de trabajo en estas tres áreas, en el área preventiva, en el área de gestión de riesgos de corrupción y en el área punitiva. Se elaboró un plan de trabajo que se dará a conocer poco a poco, siendo uno de los aspectos la educación con la finalidad de crear conciencia en los estudiantes para que analicen la situación que se vive en nuestro país para combatir la lacra de la corrupción y fortalecer capacidades de argumentación para que les permita trabajar en este tema, manifestó en su discurso la directora de educación, Patricia Luxic. Y lo que queremos es que los estudiantes, los maestros, los directores y todos aquellos que estamos involucrados en la educación podamos trabajar en contra de esta lacra, le vamos a decir así, ¿no? esto que ha ocurrido a nivel nacional y que realmente ocurre en casi todos los espacios. ¿no? Y nuestros estudiantes necesitan que las autoridades estén preparadas también para afrontar esta situación y para que fortalezcamos aquellas capacidades de argumentación que les permitan trabajar en el marco de la corrupción. Yo voy a dar a conocer en este momento el objetivo que tenemos en este evento. Nosotros hemos planificado en esta instancia regional el premio regional de ensayo y de argumentación denominado Corrupción y Bien Común. Es un evento que va a permitir que estudiantes de secundaria puedan argumentar, puedan elaborar textos que argumenten todo aquello que necesitamos para no caer en la corrupción. Y voy a dar a conocer el objetivo. El objetivo general es el siguiente. Promover el desarrollo del pensamiento crítico a través de la argumentación y producción de textos escritos, centrados en las temáticas de ética, transparencia y anticorrupción.